എൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നോട്ടീസ് എനിക്കല്ല നോട്ടീസ് അവൾ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചാലും എൻ്റെ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും സ്രോതസ്സിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എന്ത് പരിശോധിക്കാനും ഞാൻ തെയ്യാർ ഞാൻ സഹകരിക്കാൻ തെയ്യാർ എവിടെയെങ്കിലും കള്ളപ്പണമോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്തോട്ടെ ശിക്ഷിച്ചോട്ടെ ശിക്ഷ വാങ്ങാനും ഞാൻ തെയ്യാർ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിലെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ചിറക്കൽ രാജ സ്കൂളിലെ ഫണ്ട് തിരിമറി ആരോപണത്തിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന് പുതിയ കുരുക്കാണ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിലൂടെ കോൺഗ്രസിനെ വിരട്ടാനാകില്ല എന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റിലൂടെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുധാകരനെതിരായ നീക്കം കനപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോഴുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലോ എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സി പി ഐ എമ്മിലെ ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് കോൺഗ്രസിലെ ശ്രീ റിജിൽ മാക്കുറ്റി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനുമായ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പരാതിക്കാരനായ ശ്രീ പ്രശാന്ത് ബാബു എന്നിവർ ഇന്ന് എൻകൌണ്ടറിൽ നമ്മുടെ അതിഥികളാണ് റിജിൽ ശ്രീ റിജിൽ മാക്കുറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂണിൽ പ്രശാന്ത് ബാബു വിജിലൻസിൽ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഒരു അന്വേഷണം വിജിലൻസ് നടത്തുന്നത് അതിന്നിപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു അതിന് മുൻപുള്ളത് പുരാവസ്തു ഗവേഷ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസാണ് അതിൽ അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അധ്യാപികയാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ ഇവരുടെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദനം എന്ന ഒരു വിഷയം കെ സുധാകരനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടോ എന്നതിലേക്കാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ പരിശോധന പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പരാതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരിശോധനയുമായി വിജിലൻസ് പോലൊരു സംവിധാനം മുന്നോട്ടു പോവുക എന്നത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലായിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീ ഗോപകൃഷ്ണൻ ശ്രീ കെ സുധാകരനെതിരായി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെതിരായി കേരളത്തിലെ സി പി എം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് ഹീനമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു പാർട്ടിയും അതിന് അന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു നേതാവായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ അന്ന് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ രംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കെ സുധാകരനുമായി മുഖത്തോട് മുഖം ഏറ്റുമുട്ടി കെ സുധാകരനെ കായികമായി ശാരീരികമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ച ഒരാളായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ രാഷ്ട്രീയപരമായും കായികപരമായും അല്ല അതെ 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 പറ പറയട്ടെ 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 അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധിയായ വേട്ടയാടുകൾ കെ സുധാകരനെതിരായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കെ സുധാകരനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള വലിയ സംഘടിതമായ ഗൂഢാലോചന ഈ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എ കെ ജി സെൻറ്ററിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുകളും നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിജിലൻസ് എൻക്വയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ നിരവധിയായ ആരോപണങ്ങൾ പല ും സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പ്രതികരണം വരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലുള്ള അന്വേഷണം പരാതിക്കാരന്റെ പരാതിയുടെ പുറത്തുള്ളതാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലായി കാണാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂണിൽ പ്രശാന്ത് ബാബു നൽകിയ ഒരു പരാതിയിന്മേലാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം തുടരന്വേഷണം നടക്കുന്നത് അതിനെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലായി നിങ്ങൾ കാണുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ശ്രീ റിജിൽ മാക്കുറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കെ സുധാകരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി മറ്റൊരു പരാതി കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ വൈര്യത്തിൻ്റെ പേരുള്ള കേസ് എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപം അത് പൊളിയാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം എന്ന ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു കെ സുധാകരൻ്റെ ആത്മബലത്തെ ഇളക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ അന്വേഷണത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതല്ലേ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആത്മബലം 
അതെ ഒന്ന് അതെ ഫാക്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ പ്രശാന്ത് ബാബു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കൊടുത്ത ഒരു പരാതി ആരാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രശാന്ത് ബാബു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി പ്രശാന്ത് ബാബു കെ സുധാകരന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് സി പി എം ഉപയോഗിച്ച ടൂളാണ് അയാളുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തട്ടിപ്പുകാരനും വെട്ടിപ്പുകാരനുമായി നിരവധി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിനകത്ത് പ്രതിയായി കാർഷിക വികസന ബാങ്കിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തിൻ്റെ പേരിൽ കോടതി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു അയാൾ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി കൊടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആളുകൾ പണം വാങ്ങി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പരാതിയുണ്ട് ആ പരാതിയൊന്നും ഇവർ അന്വേഷിക്കില്ല കാരണം എന്താ ഇവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് കെ സുധാകരന്റെ മുൻ ഡ്രൈവർ എന്ന് ഏതോ കാലത്ത് ഏതോ മാസം ഡ്രൈവറായി പോയി അതിന്റെ പേരിൽ ഞാനാണ് കെ സുധാകരന്റെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കെ സുധാകരന്റെ പറയിൽ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീമ്പ് പറയാൻ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി ഇത്തരം വീമ്പ് പറയുന്ന ഒരാളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടിയാടൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ലല്ലോ കെ സുധാകരൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് വിവരം എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് വിജിലൻസ് അല്ല ഏത് ഇ ഡി അല്ല ഏത് മറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കൊരു ഭയമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു ഭയവുമില്ല അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ഈ നാട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ പറയുന്ന സി പി എം കെ സുധാകരന്റെ വീട്ടിലേക്കും ബിസിനസ് പോകുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യക്ക് ആയുർവേദ റിസോർട്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കി കൊടുത്തതിന്റെ പണത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടുന്ന പണത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ സോഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പണം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ റിട്ടയർ ചെയ്ത പണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് റിസോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ പാർട്ടിക്കാരും കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അന്വേഷണം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ കൃത്യമായ കണക്കും വിവരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓരോ നേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടാക്കിയുള്ള പണത്തിന്റെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ കെ സുധാകരന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലിയ മണ്ണിമാളികൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വീടുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലുണ്ട് വീടിന്റെ മുകളിൽ പോലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനം ഇന്നല്ല എത്രയോ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് ഒരു ഒരു എം എൽ എ വെറും കേവല എം എൽ എ ആയ ആളെ വീട്ടിൽ പോലും കണ്ണൂരിലുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കെ സുധാകരൻ അദ്ദേഹം വീടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏത് രൂപത്തിലാണ് പണം ചെലവഴിച്ചത് കൃത്യമായ കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം അഴിമതി നടത്തിയെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏഴ് വർഷമായില്ല ഭരിക്കുന്നു ഭരിച്ച് പല ആരോപണവും വന്നല്ലോ ഇവരുടെ പോലീസും എന്നാണ് ഈ പരാതിക്കാരനായ പ്രശാന്ത് ബാബു പറഞ്ഞത് കേട്ടോ റിജിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം പണം കെ സുധാകരന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്താനും വെട്ടിപ്പ് നടത്താനും പണം തട്ടിപ്പ് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോയ ഒരാളാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിജിലൻസിന്റെ മുന്നിൽ അതായത് ഇതിനകത്തെ പരാതിക്കാരനായ പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ അത് കെ സുധാകരനെതിരെ പ്രശാന്ത് ബാബുവിനെ ന്യായീകരിക്കാനല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ പരാതിക്കാരനാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു പ്രശാന്ത് ബാബുവിന് അദ്ദേഹം കെ സുധാകരന്റെ മുൻപ് ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡിഗാർഡ് പോലെ നിന്ന ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏതായാലും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് കെ സുധാകരനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചില പരാതികളായിട്ടാണ് അത് പുറത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രശാന്ത് ബാബു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് റിജിൽ ആരാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചാൽ ഇത് കേസിലെ പരാതിക്കാരനാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു അതെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ആരാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു ഞാൻ പറയാം കെ എസ് സുധാകരനെ സി പി എം ആയി ഒറ്റുകൊടുത്ത് പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ നാട്ടിൽ മൂന്നാം പീടി എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ കോട്ടക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വലിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സി പി എമ്മുകാർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കപ്പണയിൽ കൽപ്പണയിൽ ആയുധങ്ങളുമായി നിന്ന് കെ എസ് സുധാകരനെ കൊല്ലാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തുവെന്ന വിവരം ചോർന്ന് കിട്ടി അന്ന് പ്രശാന്ത് ബാബുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയെങ്കിൽ അന്ന് കെ എസ് സുധാകരൻ അവിടെ അവസാനിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏതോ തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവൻ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനകളാണ് ഇത് വളരെ ബോധപൂർവമാണ് എന്ന് പറയുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇൻറ്റിമിഡേഷനിലൊന്നും കോൺഗ്രസ് പേടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇവിടെ അങ്ങൻ അങ്ങനെ പല ന്യായങ്ങളും അവർ അവതരിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം സുധാകരൻ സ്വയം കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണ് ഉഴലുകയാണ് ചില കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളുകൾ പറയും അത് കടൽ നീന്തി കടക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ സാധാരണ ആളുകൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും സ്വന്തം കുഴിയിൽ കടന്ന് ഉഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് അതിന് മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ അതിന് താങ്കൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന വാർത്തയും അതോടൊപ്പം അതിനുശേഷം ആ ആ വാർത്ത ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സഖാവ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യവും അതായത് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദേശ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊന്ന് പരിശോധിക്കണം വളരെ ഗൗരവരമാണ് ആ വാർത്ത എന്നാണ് ദേശാഭിമാനി എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം അതിൻ്റെ തുടർ വാർത്തകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരാളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഈ മോൻസൻ മാവുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാർത്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തള്ളിയെന്ന് താങ്കൾ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും താങ്കൾ ഇടപെടുകയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ ഇടപെടുന്നാണല്ലോ വന്നാവുക ഇന്നത്തെ വിഷയം അതല്ല എങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോയി ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാമോ എന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആദ്യമേ തന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം അവസാനം വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യമേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പോകാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മോൻസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോക്സോ കേസാണ് ഉള്ളത് എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പോക്സോ കേസിൽ മോൻസൺ മാവുങ്കൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വേറെയും പോക്സോ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് അതിൻ്റെ മൊഴികൾ കോടതികളിലുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ മൊഴികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൊഴികളിൽ സുധാകരൻ്റെ പേരുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇവർ ദേശാഭിമാനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാനലുകൾ വന്ന കാര്യം ഇവിടെ എനിക്ക് ചർച്ചയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രീ സുധാകരൻ അതിനകത്ത് പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും കഴിയുകയുമില്ല ആ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കയ്യും കാലും അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കണ്ടാൽ മതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ടും വാർത്ത വാർത്തയായിട്ട് നിൽക്കും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് കെ സുധാകരൻ്റെ ബന്ധം വെളിപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ വളരാനുണ്ട് എന്ന നിലപാടിലാണോ താങ്കൾ നിൽക്കുന്നത് ആണല്ലോ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതിൻ്റെ തുടർ വാർത്തകൾ വന്നു ഈ ഇരകളാക്കപ്പെട്ട പല ആളുകളും ശ്രീ സുധാകരൻ്റെ പേര് കോടതിയിൽ മൊഴിയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ മൊഴി ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു മാധ്യമത്തിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വിശദാംശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഇരയുടെ ഒരു വീഡിയോ അവർ ചിത്രീകരിച്ച സമയത്ത് അതിനകത്ത് മറ്റൊരാളുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല സുധാകരൻ്റെ ഒരു പേര് പരാമർശിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണ് ഞാൻ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ആരും വീമ്പ് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സുധാകരനെ പ്രത്യേകമായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയോ ഒന്നും ആരുടെയും താല്പര്യമല്ല ഈ ഇവിടെ റെജിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ഇപ്പോൾ പരാതി കൊടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വിജിലൻസിന് പരാതി കൊടുത്ത ആൾ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആളാകുന്നു അദ്ദേഹം മോശക്കാരനാകുന്നു അദ്ദേഹം ആരുമാകട്ടെ അത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയമല്ല
എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരല്ലേ ഓരോ വാചകത്തിൻ്റെ ഇടയിലും തടസ്സപ്പെടുത്തല്ലേ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇവിടെ റെജിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കെ സുധാകരനെ പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പരാതിക്കാർ മാത്രമാണോ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഡി സി സി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന എൻ രാമകൃഷ്ണൻ സുധാകരനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ സുധാകരൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് ശ്രീ എൻ രാമകൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ലീഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബഹുമാനായിട്ടുള്ള കെ കരുണാകരൻ അന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു മൂലക്കുള്ള കോടാലി എടുത്ത് കാലിലിടണോ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസ് ആണ് നേതാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെ കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവാണ് മൂലക്കുള്ള കോടാലി എടുത്ത് കാലിലിടണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുമല്ല ജീവിതാന്ത്യം വരെ കോൺഗ്രസായി തുടർന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവായിട്ടുള്ള ഡി സി സി കണ്ണൂർ ഡി സി സിയുടെ ഇതേ രജിൽ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ സെക് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ ആ മൂലക്കുള്ള കോടാലിയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലിൽ വീണിരിക്കുന്നത് ലീഡർ കെ കരുണാകരൻ്റെ ദീർഘദൃഷ്ടി എത്ര മാത്രമുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മാത്രവുമല്ല ശ്രീ സുധാകരനെതിരായിട്ട് പരാതി കൊടുത്തവരിലെല്ലാം ആരെല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മോൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവുമാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ പരാതി കൊടുത്തവരിൽ കോൺഗ്രസുകാരല്ലേ നല്ലൊരു പങ്കും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന നല്ല സൗഹൃദമുള്ള കോൺഗ്രസുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളല്ലേ ആ കേസിൽ പരാതി കൊടുത്തത് സി പി എമ്മുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കേസ് വിജിലൻസ് കേസ് വരുമ്പോൾ സി പി എമ്മുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണോ നേരത്തെ സുധാകരൻ കാലടിച്ച് മുറിച്ച കേസ് ഉണ്ടല്ലോ പുഷ്പരാജ് പുഷ്പരാജ് കോൺഗ്രസുകാരനല്ലേ പുഷ്പരാജ് സി പി എമ്മുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളാണോ പുഷ്പരാജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ബന്ധവും സുധാകരൻ പുഷ്പരാജിനെ ആക്രമിക്കാനിടയായ സാഹചര്യമൊക്കെ എന്താണെന്ന് റിജൽ മാക്കുറ്റിക്കും കോൺഗ്രസുകാർക്കും കണ്ണൂരിലെ ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതും മറ്റ് സംഭവങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നാട്ടിലറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അതൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതെല്ലാം കണ്ണൂരുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയ പലതും പറയേണ്ടി വരും ആ ആ ആ ആ താങ്കൾ വ്യങ്കാർത്ഥപരമായി പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് അറിയാം അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയ പലതും പറയേണ്ടി വരും കേട്ടോ കേട്ടോ ആ അന്വേഷിക്കട്ടെ കുറെ കാലായി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താക്കി ഏഴ് കൊല്ലായില്ല ഭരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താക്കി നിങ്ങൾ അല്ല വൃത്തിയോട് പറയുമ്പോ അത് കേട്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു വൃത്തികേടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം എന്ത് എന്ന് റിജിലിനറിയാങ്കിൽ പറയും എന്തിനാ പുഷ്പരാജിന്റെ കാര്യം എന്ത് സംഭവം സജീഷ് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ജന സാമാന്യം ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാ ഞാൻ ആരൊക്കെ പുഷ്പരാജിന്റെ കാലം അടിച്ചു പിടിക്കാൻ താങ്കളാണോ പോയത് താങ്കളെയാണ് അയച്ചത് താങ്കളെയാണ് അയച്ചത് പുഷ്പരാജിന്റെ കാലം അടിച്ചു പിടിക്കാൻ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചല്ലോ എന്റെ ചോദ്യതാണ് പുഷ്പരാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം കെ സുധാകരൻ പ്രതിയാണോ അദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഗൂഢാലോചന കേസിനകത്ത് പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ഏഴ് കൊല്ലം ഭരിച്ചല്ലോ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആര് പറയും ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന പലതും പറയും സ്വപ്ന പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വപ്ന പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അതൊക്കെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആ അതെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് സ്വപ്നയുടെയും മുമ്പിലുണ്ട് സ്വപ്ന പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് സ്വപ്നയുടെ പല പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പോകല്ലേ അങ്ങനെ പോകല്ലേ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ കുറിച്ചും സ്വപ്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പോയതും ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് അല്ലല്ലല്ല താങ്കളാണ് വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നത് താങ്കൾ താങ്കൾ അങ്ങനെ മാന്യനായി
പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിനകത്ത് കണ്ണൂരിലെ രൂപ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രൂപത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ പക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കേസുകാരൻ വളരെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ മുഴുവൻ ഈ കെ സുധാകരൻ പറയുന്ന ആളെ മൂലക്കുള്ള കോടാലിലെടുത്ത് കാലിലിടുന്നതിന് തുല്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഏതാ കേസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ നോക്കി ആരാ നോക്കിയത് പി ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അല്ലെ എന്നിട്ട് അയാളെ ഒതുക്കി പി ശശി പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആക്കി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലല്ലേ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അജിത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എവിടെയാ പി സുധാകരൻ കോൺഗ്രസ് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങളെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടായ കാര്യം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വല്ലാതെ പറയേണ്ട പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല ആളുകൾ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം നല്ല ബോധ്യമുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ പരാതികളെല്ലാം ഉന്നയിച്ചത് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സുധാകരന്റെ സന്തോഷ സഹചാരികളായിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഈ ആളുകളെല്ലാം അല്ലെ ഉന്നയിച്ചത് ഇപ്പോൾ മോൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വരുമ്പോ അതിന് അതിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ കൂടെ സി പി എം അച്ചാരം പറ്റിക്കൊണ്ട് കൂട്ടുനിന്ന ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയാണെന്നും സുധാകരന്റെ കേസുകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അടുത്ത ഇരുപത്തേഴാം തീയതി മറ്റൊരു കേസിന്റെ വിചാരണ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ സുധാകരൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി കോട്ടയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം വോട്ടിനാണ് ജയിച്ചത് കാര്യമാണ് കെ സുധാകരൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കോടതിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതെ അത് അങ്ങനെ നിരവധി അതെ അങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റ് സജീഷ് ഞാൻ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠനിലേക്ക് വന്നപ്പോട്ട് സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കെ സുധാകരൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ കെ സുധാകരനെതിരെ കേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വിജിലൻസിന്റെ നടപടി അതിന് രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പി ഡി സതീഷിനെതിരെ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസിന്റെ പരിശോധന നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ഡി സതീഷിനെയും കെ സുധാകരനെയും ഒപ്പം പിടിച്ച് അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ഇത്തരം ഇന്റിമിഡേഷൻ ഒന്നും കോൺഗ്രസിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കോൺഗ്രസിനെ എന്ന് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കെ സുധാകരൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ വിജിലൻസിന്റെ പരിശോധന കെ സുധാകരനെതിരെ രണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂണിൽ കൊടുത്ത പരാതിയിന്മേൽ വീണ്ടും പരിശോധന ഭാര്യയുടെ സാലറി അടക്കം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരുമായി അത് വിജിലൻസ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ എൻഡിറ്റി അല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസിനെ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ പകപോക്കൽ നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തൽ അവർക്കുണ്ട് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കെ സുധാകരനും ബി ഡി സതീഷിനും എതിരെ ആയിട്ടുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണങ്ങളെ കാണുന്നത് ക്ഷമിക്കണം ഒന്നാമത് ആ കേസിന്റെ മെറിറ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ കൊണ്ട് പറയണത് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പ്രകാശ് ബാബു മറ്റൊരു ചാനലിൽ പറഞ്ഞതടക്കം ഞാൻ കേട്ടത് ഇന്നാൾ മറ്റയാളോട് പറഞ്ഞു അയാൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ ഒക്കെ രേഖകൾ ശ്രീ പ്രകാശ് ബാബുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ വിജിലൻസിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മെറിറ്റ് അറിയുന്നത് വരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഏത് വിജിലൻസ് കേസും ഞാൻ അവിടെയാണ് എൻ്റെ നിലപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിജിലൻസ് അഴിമതി ആരോപണം വന്നാൽ ഏത് കേസായാലും അന്വേഷിക്കണം അത് സുധാകരനെതിരെയാണെങ്കിലും സതീശനെതിരെയാണെങ്കിലും പിണറായി വിജയനെതിരെയാണെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെതിരെയാണെങ്കിലും പക്ഷേ പ്രശ്നമെന്താ ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ കൊണ്ടാണ് അല്ല മുമ്പുള്ള കാര്യം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അഴിമതി കേസുകളിൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോയ കേസുകളിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കേസുകളിൽ
പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കോടതി ഒരു കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കേസ് അന്വേഷിച്ചു പോട്ടെ ഇവിടെ എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നു വിജിലൻസ് എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നു വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാവിലിനടക്കം സോളാർ അടക്കം നിരവധി കേസുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏത് അഴിമതി കേസ് വന്നാലും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത എന്ന് പറയും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും ഗോപീഷ്ണ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കേരളത്തിൽ മുന്നണികൾ മാറി മാറി നൂറുകണക്കിന് അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ട് ഒരു ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ഒഴിച്ച ഒരാൾ ഇതുവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സോളാറിൻ്റെ കാലത്ത് എത്രായിരം ആരോപണങ്ങളും ചർച്ചകളും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കളിയാക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം അന്ന് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടി ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് എന്തൊക്കെ ചർച്ച നടന്നു ഇന്ന് ഒരു എഫ് ഐ ആർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആ വിഷയത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും നേരത്തെ റിഞ്ചിൽ മാർക്കുറ്റി പറഞ്ഞു ഉന്നയിക്കട്ടെ എന്റെ ഏജൻസികൾ അത് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ആരായാലും അഴിമതിക്ക് വിധിയെതിരാവണം അന്വേഷിക്കട്ടെ അത് നിയമപരമായ നടപടികളിലൂടെ പോകട്ടെ എന്നത് ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ഏറ്റവും സംശുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ തെളിമയുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വിജിലൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം അതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാളല്ലോ താങ്കൾ അപ്പോൾ കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനുമെതിരെ ഈ കേസുകൾ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കേസിലുള്ള തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസിനെ ഉന്നം വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന ഒരു ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിനാണല്ലോ പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിനാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച അപ്പോൾ ആ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ കേസ് കേസിൻ്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ അതോ ഈ പറയുന്നതിലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കാര്യമില്ല എന്നല്ല എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഗോപികൃഷ്ണ ഏത് വിജിലൻസ് കേസ് അന്തിമമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ശിക്ഷിക്കൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇപ്പൊ സോളാർ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സോളാർ കാലത്ത് സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നു ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഇനി ഒന്ന് പറയട്ടെ യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് അഴിമതികൾ ഒരുപാട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഴിമതി അന്വേഷിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ക്യാബിനറ്റ് വെച്ച് ആ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പിണറായി ഗവൺമെന്റ് എന്തുണ്ടായി ഏത് കേസിൽ ആരെ അന്വേഷിച്ചു ആരെ ശിക്ഷിച്ചു ആരെ ആ ക്യാബിനറ്റ് സബ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ആർ ടി എൻസ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയണേ അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായി താൽക്കാലികമായി ലാഭത്തിനാകുന്ന ഇവിടെ അങ്ങനെയാവാം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഉണ്ടാവാമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാലം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഗോപീഷ്ണൻ അല്ലാണ്ട് കേസ് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് കേസ് എത്തി ഏത് അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ സോളാർ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴും ഇപ്പൊ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പോഴും എവിടെയാണ് കേസ് എത്തിയത് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സോളാർ ആയിരുന്നില്ലേ ആ സോളാറിൽ ഇപ്പൊ എന്തെത്തി അപ്പൊ ഈ ചർച്ചകൾക്കോ ഈ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്കോ അന്വേഷണങ്ങൾക്കോ കമ്മീഷനുകൾക്കോ എന്ത് വിലയായി രാജ്യത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇതിനുവേണ്ടി പറയുന്നു ഇത് കുറച്ച് കാലം അന്വേഷിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ എല്ലാ പ്രതികളെയും പോവു എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒരു വിജിലൻ അന്വേഷണ അന്വേഷണവും വിശ്വസ്തമായി നടന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി തങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ അവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിടും ഇനി ഓരോ കേസിലും ഇതുപോലെ ഇഴകേറി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് എവിടെ എത്തി ഏത് കേസിൽ ഇഴകേറി പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ശിക്ഷിച്ചോ ഏതെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോയോ ബാലകൃഷ്ണമുള്ള ഒഴിച്ച് അവിടെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇത്
താങ്കൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണോ പറയുന്നത് ഒരു ചിട്ടി കമ്പനിയുടെ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ കാട്ടിക്കുളം മാനന്തവാടിയുണ്ട് ഒരു ചിട്ടി കമ്പനി അതായത് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ചിട്ടി കമ്പനി കേരളത്തിലും ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരു ചിട്ടി കമ്പനിക്കാരനാണ് നല്ല ബിസിനസ് ഈ പണമൊക്കെ പോയത് എവിടുത്തേക്കാ ഈ പറയുന്ന ചിട്ടി കമ്പനിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു വിവരം അത് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ തെളിവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അല്ല വിജിലൻസ് പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആകെ ചെയ്തത് ചേർത്തല അർബൻ ബാങ്കിൽ ചേർത്തല ശ്രീ എം വി ആർ എം വി രാഘവൻ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കെ ചേർത്തല അർബൻ ബാങ്കിൽ അഞ്ച് പോസ്റ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ ഭരണസമിതി ഒരു അപേക്ഷ നൽകുന്നു അപേക്ഷ നൽകിയപ്പോൾ നാല് പോസ്റ്റ് സി എം ബിക്ക് വേണമെന്ന് സി എം ബി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കെ സുധാരൻ ഇടപെടുന്നു കെ സുധാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നാല് പോസ്റ്റും താങ്കൾ എടുത്തോളൂ ഒരു പോസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണൂരുള്ള സി എച്ച് മാധവൻ്റെ മകളെ സി എച്ച് മാധവൻ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മകൾക്ക് കെ സുധാരൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ജോലി നൽകുന്നു അവിടെ ജോലി നൽകി പ്രൊബേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് ഇവരെ കൂട്ടി ഗോ ഞാൻ അവരെ പേര് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ആ ഈ ചിട്ടി കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിനുശേഷം പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വരിക്ക പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ സമ്പാദം ഞാനത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നതും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സുകളിൽ പെട്ട ഒന്ന് പണമാണ് ആ പണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആ പണം കെ കരുണാൻ്റെ പേരെ സ്വരൂപിച്ച് സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരത്തെ ഹനിച്ചു ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് എൻ്റെ ആക്ഷേപം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തി പ്രശാന്ത് ബാബു സുധാകരന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല വേറെയും ആരോപണങ്ങൾ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ചന്ദനത്തൈലം അത് മറച്ചു വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പഴയ രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എ കെ ആനഡിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പിന്നെ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ പല തരത്തിലാണല്ലോ താങ്കൾ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് കെ സുധാകരനെതിരെ അല്ല കെ സുധാകരനാണ് കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആ ഇവിടെയും വൺ മാൻ ഷോ ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ നല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ ഒന്നും കൂടെ നിർത്തില്ല ഏ അദ്ദേഹത്തിന് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡൽഹിയിലെ ഒരു പ്രകാശനും അതിനുശേഷം എബിനെ പോലെയുള്ള ക്രിമിനലുകളുമാണ് ചിലപ്പോൾ എബിൻ എൻ്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും കൊടുത്തോട്ടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം എബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ക്രിമിനലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവൊന്നുമില്ല എബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ എബിനെ പോലെയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ കെ സുധാരനെ മോൺസൻ്റെ അടുക്കി എത്തിച്ചതെന്നും ഇറ്റലിക്കാരിയും ഞാനും ഇറ്റലിയിലുള്ള അനിത പുല്ലയിൽ യാദൃശ്യമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലോ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ എറണാകുളം പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ എന്നോടൊരു മാഡം വന്ന് ചോദിക്കും താങ്കൾ പ്രശാന്ത് ബാബു അല്ലേ സുധാരന് ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നില്ലേ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കൗതുകത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് കെ സുധാകരനും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ജോൺസൺ നമ്മളെ ഇവരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞ മോനെ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം കൊള്ളില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല ഈ പറ അപ്പോൾ എത്ര മേഖലകളിൽ നാം വിവരം കിട്ടുന്നത് എന്ത് കാര്യം ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞാനും കരുതി ഈ കേസ് ഇനി പുനരന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് ധരിച്ചതാ അപ്പോൾ ഈ എസ് പി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വിജിലൻസ് എന്ന് എന്നോട് ഞാൻ നേരിട്ട് ആ ഓഫീസിൽ പോയി വരാം കാരണം സുധാരൻ തന്നെ ഒരു തവണ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞു പ്രശാന്ത് ബാബു ഒരു പരാതി നൽകിയിരുന്നല്ലോ ആ പരാതി നൽകിയിൽ അന്വേഷിച്ചല്ലോ അന്വേഷിച
കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ് ആണ് കണ്ണൂരിനും കാസർഗോഡിനും കോഴിക്കോടിനും കൂടി ഒരു എസ് പി ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ നിരന്തരം മാറി മറിഞ്ഞു വരുന്നു ശരി റെജിൽ മാക്കുറ്റി ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കേസും ഈ നീക്കങ്ങളും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എസ് കെ സജീഷ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പോക്സോ കേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വരാനുണ്ടല്ലോ ഇനിയും ഒറ്റ കേസിൻ്റെ കാര്യമല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വേറെയും ചില പരാതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈവശം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് രാഷ്ട്രീയ വൈരത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള കേസാണെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപം പൊട്ടിപ്പോകാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതവസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു അലോസരവുമില്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയ പല പരാതികളും ഇവർ കെട്ടിച്ചമച്ച് ഉണ്ടാക്കുമെന്നറിയാം പക്ഷെ കേസ് ഉദാഹരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായി തേജോവധം ചെയ്യാൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള അവസരം പാത്തു പാർത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല ഏതിപ്പോൾ അന്ന് ഗോവിന്ദ മാഷ് പറഞ്ഞു ദേശാഭിമാനി വന്ന വാർത്തയാണെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അത് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേസ് ഉദാഹരണം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിനകത്ത് ഇവിടെയും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്കോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇവർ പരാമർശിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ആളുകൾക്ക് അറിയാം നന്നായി മോൻസൻ മാവുകൽ എന്ന് പറയുന്ന തട്ടിപ്പുകാരൻ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യത നൽകിയത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണകൂടവും അതിൻ്റെ പോലീസ് ചീഫും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുരാവസ്തു പിന്നെ ശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് അതീവ സുരക്ഷിത സ്ഥാപ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥല പിന്നെ വസ്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് പോലീസിൻ്റെ സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇവരാണ് നമുക്കറിയാം അതുമാത്രമല്ല ഈ മോൻസൻ മാവുങ്കലിൻ്റെ ചെമ്പോല വെച്ചാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിനകത്ത് ആധികാരികത കേരളത്തിൻ്റെ പൊസുമുഖത്തോട് പറഞ്ഞതും ഇടതുപക്ഷവും കൈരളി ചാനലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശാഭിമാനാണ് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് ഉദാഹരണം അവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ സ്വപ്നെ അറിയോ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയത് എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവതാരത്തെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രശാന്ത് ബാബു എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പ്രശാന്ത് ബാബു പറയണം താങ്കളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഭാഗമായി പരാതി കൊടുത്തു എന്റെ ഗോപികൃഷ്ണൻ കെ സുധാകർ വനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം ഇവിടെ അച്യുതാനന്ദ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ചു അതിനുശേഷം പിണറായി വിജയൻ അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ച് വീണ്ടും തുടർവരണാണ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിനകത്ത് ഒരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ സുധാകരനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാതെ വിടുക ഈ പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസും അതോടൊപ്പം സി പി എമ്മും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പല ഇല്ലാ കഥകളും പറയാണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനാണ് ഇത്തരം ആളുകളെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് ഒരു തനി ഫ്രോഡ് ആയി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടു നിന്നവനാണ് ഇവൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സി പി എമ്മുമാരുമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കൊല്ലാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അദ്ദേഹം പോയി പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടായി എന്ന് മൂന്നാം പടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതെ സർക്കാരിന് അപ്പൊ അയാളെ കൊണ്ടാണ് അയാളെ പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഫ്രോഡാണ് ഈ പരാതി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ പരാതി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവർ ഈ കേസെല്ലാം എടുക്കുന്ന വിജിലൻസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനനായ ശ്രീ കെ പി സി അധ്യക്ഷന്റെ അധ്യക്ഷനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഇവർ പരാതി പറയുന്നു അവരെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കായ ഭയമില്ലെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് രണ്ട് വീടാണ് ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ഒരു
പറഞ്ഞ ആരോപണമല്ല വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ വീട് സാമാന്യം ഒരു എം എൽ എ വീടൊന്നുമല്ല പിണറായി വിജയന്റെ വീട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറയുന്ന കെ സുധാകരന്റെ വീടിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റും ഈ ഇ പി ജയരാജന്റെ വീടിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റും നിങ്ങളെ സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ വീടിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പോകാം എവിടുന്ന പണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല അതോടൊപ്പം പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ആ മകൾക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ഐ ടി കമ്പനി തുടങ്ങാൻ എവിടുന്ന് പണം എക്സാലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ പറയുന്ന സ്വപ്ന ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമാണ് സ്വപ്നയുടെ വാക്ക് കേൾക്കുമെന്ന് ട്വന്റി ഫോർ എയർ ചെയ്ത വാർത്ത ആ ഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വപ്നയെ കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരാ ഇപ്പൊ ആ സ്വപ്ന തട്ടിപ്പുകാരി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വപ്നയുടെ അടുത്ത് പോയ ആളുകളെ പല കഥകളും ഈ നാട്ടിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല മാത്രമല്ല അതിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ എന്തോ പിന്നെ പിന്നെ പല ഞാനത് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്ര നാണം കെട്ട മെസ്സേജ് ഉൾപ്പെടെ അയച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരം ആയിരം കഥകൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയ കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ കെ ടി ഡി സിയുടെ ചെയർമാനായി ഒരാളെ വെച്ചത് ആരെയാണ് ഏത് കേസ് പ്രതിയാണ് സ്വന്തം പാർട്ടി ഓഫീസിനകത്ത് ഒളിക്യാമറ വെച്ച് വിപ്ലവം തീർത്ത പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്തരത്തിൽ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സജീഷ് അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞ് കെ സുധാകരനെ നിങ്ങൾ എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് പണ്ടാരോ എന്തോ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു തെളിവ് ഇല്ലാത്ത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന സജീഷ് പറഞ്ഞ കേസിനകത്ത് പുഷ്പരാജിന്റെ കേസിനകത്ത് ഒരു എഫ് ഐ ആർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്ല ഇവരെല്ലാം കേരളത്തിൽ ഭരിച്ചു ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടാണ് സുധാകരൻ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പിണറായി വിജയൻ ആളെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് കേസുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്രയാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് കൊല്ലാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി പി എ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ കഥ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ട് എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിന് കൃത്യമായി തെളിവുണ്ടായിട്ടില്ലേ പക്ഷെ അന്വേഷിച്ചില്ല അത് അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻകാല ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് റിജിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണോ അതോ കേസ് കേസിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്നൊരു നിലപാട് ധാർമ്മികമായി എടുക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഒക്കെ പിന്തുണ നേടി സുധാകരൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇത് അതായത് ഇ ഡിയും സി ബി എം ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ കേരളത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെയൊക്കെ പരിഗണിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് പ്രശാന്ത് ബാബു കൊടുത്ത പരാതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പരാതികളിൽ പ്രശാന്ത് ബാബു പല ഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിലൊന്നും ഒരു അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ല കാരണം കൃത്യമായ തെളിവില്ല എന്നറിയാം ഇതൊരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എ ഐ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയത്തിനകത്ത് കോടികൾ പറ്റിച്ചു വന്നും തട്ടിച്ചു വന്നും വ്യക്തമായ തെളിവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ വന്നു അതൊന്നും ഇവിടെ അന്വേഷണമില്ല അപ്പോൾ അഴിമതിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു ആ അഴിമതി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അഴിമതിയുടെ കഥ ഇവരുടെ മുകളിലൊക്കെ പേറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനിയനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരായി കള്ളക്കേസെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കെ സുധാകരനെതിരായി ഇപ്പോൾ കേസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രവാഹമാണ് അങ്ങനെ കേസെടുത്തോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി ഞങ്ങൾ നേരിടും കോടതിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സി പി എം ഒന്നുമല്ലോ ഈ ഭരണമൊന്നുമല്ലോ ഇത് ആ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണത്തെ മറികടക്കാൻ പാകത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകളും കൂടുതൽ തെളിവുകളും കെ സുധാകരന്റെ കാര്യത്തിൽ പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണോ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കോ അതിന്റെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിനോ ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ശ്രീ സുധാകരൻ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞ് സി പി എം പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പറഞ്ഞ
വിശ്വാസതയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആര് മോൻസന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കൊടുത്ത ആരാണ് ഇപ്പോൾ തള്ളി പറയുന്നുണ്ടോ ശ്രീ റിജിൽ ഇപ്പോൾ പോലും തള്ളി പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ഒരു കേസ് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായി നിൽക്കുന്ന കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മോൻസ് മാവുങ്കലിനെ കുറച്ചുകൂടി കനപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് സുധാകരന്റെ കയ്യിൽ വ്യാജ ചികിത്സ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു കേസ് കൂടി എടുക്കാം അതിന് തയ്യാറല്ല ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോഴും ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തില്ല എന്ന് ഒരു ഉളുപ്പും മാനമില്ല അത് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ റിജിന റിജിന് പറയുമോ ഞാനിപ്പോഴും ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ക്രൂരനെ ശശു ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തില്ല എന്ന് റിജിലിന് പറയാൻ പറ്റുമോ റിജിലിൻ്റെ നേതാവ് അത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദൗർബല്യം അത് കാണേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ റിജിലങ്ങ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് സി ബി ഐയും എൻ ഐ എയും അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡിയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സകല അന്വേഷണ ഏജൻസികളും കേരളത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രോമക്കുത്തിന് പോറലേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര കാലമായി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ പറക്കുന്നു തോമസ് ഐസക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു എന്തിന് എന്ന് കോടതിയിൽ പോയി ചോദിച്ചു പിന്നെ ഐ ഡി കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് പറയുന്നത് അഴിമതി നടത്തില്ല ഒന്നുകിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി നിർത്തി തരാം താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചു തരാം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കേട്ടുപോയാൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ശ്രീ കെ സുധാകരന്റെ തൊലിയുരിയുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കല്ലേ ഞാൻ പറയും താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ നിർത്തി തരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തൊലിയുരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ തൊലിയുരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വൃത്തികെട്ടാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇടപെട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനൊന്നും റെജിൽ നിൽക്കണ്ട റെജിൽ റെജിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയാം റെജിൽ വായിച്ചു താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മുഴുവൻ അസംബന്ധമാണ് അത് താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും വസ്തുതാപരമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും സുധാകരനെതിരായിട്ടുള്ള കേസും കോടതി മുന്നിലുള്ള തെളിവും അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ലാത്ത അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നിയൊന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് സജീഷ് ഇതിനകത്ത് കെ സുധാകരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ മണൽ മാഫിയക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുന്ന സുധാകരൻ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് സുധാകരൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ലേ എന്ത് എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് മണൽ മാഫിയക്ക് വേണ്ടി വളവട്ടണം സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ കണ്ണൂരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സുധാകരനെതിരായിട്ടുള്ള കേസും അന്വേഷണവും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണയുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ കൂടുതൽ തെളിവുകളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് സുധാകരന്റെയും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധത്തെയും മറികടക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരാത്മബലം സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചന അതെന്താകും എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി എൻകൗണ്ടർ പൂർത്തിയാകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമായി നാളെ